，本是一名兢兢业业的小厨子，什么时候才能补上菜？为了逃离我妈不让我学厨师的现实，无意中又入了万丈深渊，正在经历着一件不可思议的事情。有水就能等到救援队。荒野奇缘。不吧，你带手机了吗？你用在多久了？哎，你手机有信号吗？大哥，大哥，别动手，咱有事好商量。快把我下来！我说好商量，也不是把我吊在这当诱饵啊！你这个神经病，脑袋缺点，别动下来。再等一等，天应该快黑了。野熊就要出没了！天黑你个大头鬼啊！这才上午好吗？不就是吃的吗？行，我是个厨子，我包你吃喝不愁。你看，我可以的，你可以的，你在干嘛？怎么取火呀？我有<笑>哎，你手机有信号吗？你跟外面联系过吗？手机是何物？手机你都不知道？你是哪儿的人啊？齐国。齐国，古装长发，火折子。这人是入戏太深，还是穿越来的？你来尝尝这个。此人头脑简单，行为怪异，应该不会在汤里下毒吧？不管了，饿了这么多天了，快尝尝，快尝尝。这人该不会真是穿越来的吧？不可能吧？这种影视剧桥段怎么会出现在我身上？不过他身上有火，我倒是可以跟他一起等救援。啊，这个好看，这也太……平平无奇罢了。啊？呃，那你再尝尝这个。敢说我做的饭不好吃？真要是古代人，应该没吃过辣椒吧？可不辣死你！卑劣之徒，你这下毒！你这下毒！可能可能是魔鬼有毒，就算是食品安全有问题，你可以打幺二三幺五，千万别。让你艺术反掌，快把剑花拿来！啊，不然要了你的命！过敏都好了。怎么还不行？他皮肤好光滑，偷偷摸一下，应该没事吧？快把剑花给我、啊！你不松开我，我怎么给你拿解药啊？再说花招
我一定杀你！如果他真是古代人，那我作为一个现代人，不给他拿捏死！哼！知道我实心卓古散的厉害吗？发冤发热只是开始，如果没有我的解药，你接下来就会失眠多梦，浑身发痒，就像有十万只蚂蚁在你的身上挠一样，最后金门一人活活被骗。天死。<笑>为何我吃了解药，还是浑身无力？没跑的，肯定是穿越来的。当然了，我这个解药啊，要吃上七七四十九天，少吃一天就立刻倒闭。我这不是怕你伤害到我吗？你放心，只要我没事，我保证你每天都有这解药吃。还有，以后你都得听我的。签字画押：一，不能擅自离开薛小雅；二，不能伤害薛小雅；三，要以薛小冉把守山寨。薛小冉是谁？是我，被你几次威胁还要治你眼睛的大冤种薛小冉。既已签订契约，我定带你出去。对了，你叫什么名字？黄甫连轩。你到底能否治好我的眼睛？你这个情况啊，哥现在电视剧里一般都是头部受到了撞击，有一个血库而压迫你的神经，从而导致失明。以你这么魔幻的身份，估计再撞一下，可能就会有奇迹发生了。<笑>你说的那个办法啊，可以一试。我来了，我真的来了。嗯，虽然你是穿越来的，但是我不建议你这么做，万一又把你砸傻了、砸聋了。我是不负责任的，用力！呀！<笑>我还是建议一天砸三次，三天一疗程。我们保守治疗怎么样？果然没用，罢了。用力，本来就没用。<笑>不好意思，我是不小心砸到你的，你千万别用小心眼应对上我了。我好像能看到他啊！这样也行？怎么感觉这条路好像走过呀？要是手机能看导航就好了。哎，对了，我还没给你看过手机呢。嗯，此物就是你说的。穿的这是手机吗？是一个少女回家的希望。此物实在不够坚固。你那么用力干嘛？你那么用力干嘛？反正从现在开始，你要是找不到出去的路，我就再也不理你了。有人走过。哪儿呢？开始我以为我落难，或者做了一个梦，没想到是我穿越了。大哥，我看这两人在战前鬼鬼祟祟的，一定是官府的人，不如咱们直接……嗯，好汉好汉，官府的人怎么会嫌我们穿的这么寒酸呢？我们就是路过路过的。
，什么玩意儿盯得光了？哎，那小黑脸子，我看你长这样我就不爽。来来来，给我拖出去砍了！哎，别，他天生就这样，他他他面瘫。快给大哥下来！妈，真磨叽，拖出去。是，慢着。如今朝廷苛捐杂税，百姓民不聊生，江湖中的门派也大多归顺朝廷。我见你们在乱世中带着兄弟艰难度日，绝不低头做朝廷英雄，特而不靠。没想到，竟如此淡定。没想到一口气能说这么多话，原来你也怕死。你。当真是来投奔我们的？那我们怎么又知道你是不是朝廷派来的细作？不少江湖门派可都是这样被击破的。我们该如何相信你啊？你们手中不都有每日城中张贴出来的通缉令吗？拿出来，好好看看。哦，是吗？呃，你先等会儿。你是不是逗我玩呢？也没你呢。大哥，我怎么感觉他有点像？没错，一模一样。一模一样，这显然也是有问题吧？怎么没在我待着啊？兄弟们！此人就是赏金五千两的黄甫，连黄甫大哥。张帅，张帅，张帅，张帅，兄弟们，咱们再次向来是以赏金论英雄的，五千两，那可谓是闻所未闻嘛。就连我们的大哥也都五十两封顶了。哎，家里事别为难了啊，一点一点。但是英雄啊，自从您的通缉令贴出来那天。我们就将您视为终身奋斗的目标。没错，你们这什么价值观啊？也太扭曲了吧！你这小丫头片子，说什么呢？哎呀妈，真聒噪！拿去，住手！英雄，难道他是您的？正当贴身丫。一会儿你就这个杀出去，刚刚太危险了。怎么在你这儿？我替你保管着吗？哎，干啥呢？你咋还偷懒了你啊？呃，我怕我们家主人感冒。哎哎，你们怎么不赶紧把好吃的好喝的全拿出来，招待你们的大英雄啊？嗯，哎，那个啥，把那个存粮都拿出来啊！大家一起乐呵乐呵。呃，那就拿出来吧。哎，我去做，我去做。终于能吃顿好的了。这就是你们所有的食物，这也太简陋了吧！呃，对，最近没什么人走山道，兄弟们都快饿死了。这已经是仅剩的余粮了，要不然你等着，我们现在就出去再碰碰运气，看能抢些什么回来。哎，不用不用不用不用，交给我吧。啊，那你看着办。虽然是简易厨房，但也比在野外强多了吧你是土豆子 ？No No No， 这个叫薯条。
。怀素莲一口下去，酒香而后是醇香，攒着这款酱料，酸中带甜，还有咸的味道，营造不下。这是啊啊啊啊！这应该没有番茄吧？就算是天王老子来了，见了我这番茄酱，他也得多吃几口。这地瓜、啊，它叫甘梅甘薯饼。哦，啊，好奇特的口感，我仿佛想起了那天我在夕阳下奔跑的那天。啊，嗯，哇，这鲜艳的触觉。似初恋般柔弱，夹杂着辛辣的颗粒，我的心痛了。大哥，大哥，大哥，你过分了！我，我是无辜的呀。老师，那个是会做饭那个人叫啥来着？那个，对对对对对对对对，那个那个，这个是那个，对对，就是那个，那个什么来着？什么英雄？更烦的玩意儿！英雄果然是英雄啊，身边带的丫鬟都不一样。哎，小丫鬟，既然现在饭菜已经做好了，那你就出去吧。嗯，我出去，是吧？这些都是我做的，我一口没吃，那你让我出去？啊，你坐啊，丫鬟反正也不能上桌啊，有我的人。可以，好，来。我肚我肚子好像突然不饿了，饮料饮料，我洗碗去。词藻丰富，言语流畅，不错，不错。哪来不是？写的啰嗦，信那么墨迹，写了三十多封也没见你家送书信，写那么好，有什么用啊？别别,别,别大哥，不是肯定的，是因为我之前用这招骗他们次数太多了，骗了几万两银子呢。我这次写的肯定可以。你说这话鬼都不信。肯定的。这个就是我穿越来命中注定的男主。这位姑娘，我叫薛小冉，今年二十二岁，毕业于法国蓝带大学，至今未婚，单身。啊，敢问姑娘？我愿意。去的吧。啊？姑娘，我想问一下，因为因为他们饿了我三天了。我也没他们每天让我去那儿写勒索信、要赎金的，我呀再饿我就成饿死鬼了。不是，随便给我点吃的都行。这位帅哥，姑娘，有吃的吧？姑娘，我想问一下，有吃的吧？因为他们饿了我三天了。我也没吃东西呢。他们每天让我去那儿写勒索信、要赎金的，再饿我就成饿死鬼了。什么事啊？哎哎，我不认识他。我们接下来是不是准备要走了呀？是不是能去长安了呀？那还算我半个老家呢。长安，给。你还想着我呢？刚刚那个男生，嗯，就是一个被绑架了的穷光蛋。你不会是看土匪那么崇拜你，你不想走了吧？那可不行啊！他们都是法外狂徒，很危险的。你们刚刚在聊什么？嗯。刚刚在啊，他说他饿了。
这离长安要多远啊？几天能到啊？马车时速是多少啊？你知道马车？喂，你不会是想变卦吧？在山林里就想把我丢下，在这还想把我丢下？空心才没心能活，你没心也能活，还活得好好的今天我的语气是不是太重？他脑子不会转弯，肯定生气。别到时候真不带我走，给他做碗凉皮口面。你偷看我？没有，我我什么都没看见。窗户上的洞，你戳的？不是，我真没有那种世俗的欲望。我刚刚就是路过了，看到窗户上有个洞，那是我发誓，我什么都没看见。我给你做了碗凉皮，我自己做的，我还没吃呢，特意端过来给你赔礼道歉的。但是现在凉皮给我了，你就是。你做的，我都吃。那那你先吃着。我先走了，我明日便走。其实我今天说的那些话没有别的意思，你能不能别带我走？我答应过你，我会放下你的。我还以为你真的不带我走呢，所以。跟我走吗？你这是在表白吗？英雄，英雄，发现梁队了！兄弟们的家伙事已经备好了。是啊，英雄，要不你去给我们露两手，让我们也开开眼啊！不许去！啊！你们让俺们去劫道。说能解决俺们的口粮，就靠挖一挖呀。没错，无所谓啊，靠山吃山，要想吃得饱、吃得好，只需要挖。好。他说的没错。不是要走吗？怎么开始帮他们投粮了？我呀，实在是没办法看他们去抢劫，这可是犯法的。他们是土匪，自然有他们的生存之道。我就是觉得
，万一能帮他们解决了粮食问题，他们不会挨饿，说不定就不会当劫匪了。罢了，我想够了，今晚便走。走？怎么走？什么时候走？起来！其实你们不带我走，我也是不会声张的。不过我真的很好奇，你们打算如何离开啊？这里地势隐秘，如果出门只靠走的话，很有可能会迷路的。而且还有很多野兽啊！要是能走的话，我早走了。这都非常凶极恶，不会让你轻易离开的。不要废话，我看这些土匪啊，本性并不算坏，不如帮他们囤好粮再走啊。附身之身，是你说的，希望人人有饭吃，这样天下才会太平。果然。只是说说而已。哎，别吵别吵。啊，那要不你带我走吧？正好，我把和你走的机会让给他了。带我走吧。那个绿不拉几的玩意儿也能吃？世界上没有不能吃的食材，只要加以烹饪，都是美食。我家饺子这有毒呢。大叔，这野草、野花、树叶子都能吃。这东西软巴巴的，这也能吃、啊？放心，在我手上都是美食。这些东西要是都能吃，那兄弟们以后就不愁了。这么多东西能吃，还吃什么道啊？贵呀、啊，能吃饱喝足，还当什么土匪呢、啊？真的假的？是不是又可以种上地了？这所有的食物啊，都是大自然的恩赐，你们缺少的是一双发现的眼睛。哎，师傅呀，放开这个。那我这个能吃，能吃，可以，可以，吃，这个可以，这个不能吃，这个有毒，可以，可以，可以，这个也可以。多希望人人有饭吃，天下就会太平了。这也是每个帝王所追求的这些东西啊，都能吃，晒干了之后能存放好久呢。啊做的都是些什么东西啊！来人，替朕把这厨子的双手砍了！皇上，皇上，皇上，皇上！这个皇上。还是梦上时做的东西合乎朕的胃口，不过这次还要你去替朕找御厨。是臣之前办事不力，未能找到厨艺精湛的御厨，此次定不负圣王。过来，长安江南都找过我了，这回改去北凉。希望梦上时不要再枉费朕对你的一番苦心。除此之外，朕要差你去看望一下隋将军。皇上连宣一个星期了都没来哄我难道这次真的是我做的太过分了？皇上连轩，你到底懂不懂什么是怜香惜玉？啊？在我眼里，女人和男人没有区别。你，你是说你被蛇咬了？呃，对。总之，你接下来我不能陪你一起赶路的。野外的蛇大多有毒，伤口在哪儿？我帮你处理。伤口在，太尴尬了。这时候来打一把，哎呀，没事，我都已经处理好了。你要将伤口受的血液吸出。啊，不要！能不能把包给我呀？里面有药。
的这个时候，还想着给我解药？呃，对对对，呃，快给我吧。眼下你还担心我，想必你比我深知，天下任何毒都一定有解药。你放心，我一定会带你出去的。你我也有契约在身。我不要废话，接下来白天我背你赶路，晚上你就等着我狩猎。谢谢你的温柔，你就不能把包给？里面有我的止痛药，大直男。哎，老大，我有事儿跟你说。老大啊，就是你觉得咱们这次事儿是不是不太正常呀？你跟老爷们磨磨唧唧，有话就说不行。大哥，咱这次素来是以赏金排名。要是再不尽快把他俩赶走，恐怕你老大的地位不保啊！那小丫鬟已经给咱们囤够粮食了，嗯，是时候了。嗯、哎，等会儿，哎，我帮你。其实啊，我早就想找机会谢谢你来着。要不是你啊，我早就饿死了。你做的那个凉皮也太好吃了，入口细腻，口感爽滑，里面的那个笋丝又脆又鲜的。还有那个叫辣子，对，这辣子加一滴，风味加倍。好了好了好了，我知道我的厨艺很高超，这点用不着你来讲。告辞。别别别别别，我想说的是，其实我一直都知道你和连轩兄是要离开的，考虑一下，带我走吧。只要我顺利出去，我直接送你一栋酒楼。我相信以你的厨艺，生意肯定能红红。哎，打住，呃，可是我没有办法替黄甫连轩做决定，要不然你去问他本人。你做不了主啊。快走吧，吧，有所不欺，什么难意？那你帮我劝劝他总行吧？哎，别再靠近他，你做不了主啊！自己拿着吧，快走吧，有所不欺，什么难意？那你帮我劝劝他总行吧？哎，别再靠近他啊！那个。不是你误会了，我没想和他。嗯、你是长安孟家的人。对，长安首富孟家，你知道啊。不要废话，我警告你，不要再靠近他三步以内。行，我一步都不靠近。酒楼，我呀，可是未来的大厨，当一个好厨子很难的。首先，你要把每一道菜都做的特别好吃，这样呢，就能让心情差的人变得心情好，心情好的人呢。就能记住此时此刻的味道。我只是想用心做好每一道菜，让每一个吃过我做的菜的人能发自内心的说一句：“真好吃，<笑>真好吃。”连旭兄，我听你口音是长安人吧？那你肯定认识我爹吧？只要你把我带出去，要什么我给你什么，好不好？不认识。我求你了，你带我走吧！哎呦，我求你了，求你带我走吧！求你了。哎、那个酒。呃，打扰了。我们继续。吃好喝好吧。哎呀，太好吃了！是啊，我要是能做出这么好吃的饭，也不至于包子铺关门来当土匪啊！低调低调。哎，小丫鬟呐，你来俺们这儿挺长时间了吧？嗯。俺们这儿也没好好报答你，哎，今儿啊，就算俺们好好招待你了，使劲吃，没事。谢谢你啊，哎，用我做菜。今天啊，首先有一件事儿，一件大事儿要跟大家好好交代一下啊。咱们呢，现在是越来越好了，生活啊，咱们过冬的粮食呢，也囤的差不多了，嗯，对不对？要感谢谁啊？多亏了英雄的到来。给俺们带来了好运，对。然后我思来想去啊，无以为报啊。只有，我觉得他可能是想放咱们走。只有以身相许，娶薛老妹做俺们的压寨夫人。什么？好，娶亲，娶压寨夫人。我又何尝不知道你确实是高攀了啊？别激动，就这还都是看在英雄的面子上啊。毕竟英雄呗，在我们这儿待了这么久，也是时候下山闯荡江湖去了。咱带着这小丫头不方便呐，对不对？是啊，今后啊，就由我来接应你的照顾
，走不走？我不能没上山谱。像你叫安了吧？回家看看啊！你不能娶她，凭啥呀？请我去他贴身家吗？不行，这我跟薛老妹儿这情投意合的，你你你。哎，谁跟你情投意合呀？你知道我全名叫什么吗？薛啊。<笑>做饭这么好吃，为什么就没有存在感呢？哎呀，我跟你说啊，这感情啊，都是慢慢培养的嘛。咱说了，我什么啊，南京军潇洒，帅气的，我以后肯定会好好对你的。大哥，大哥，大哥，大哥，气人了。嘿，你这个小黑脸，真把自己当盘菜了。今天你要不留下薛大壮，你滚蛋；要不咱们兄弟们去了你的头，破五千两银子去。喂，你别随便给别人取外号好不好？我砍死你！兄弟们，小家伙，别杀！你这小黑脸，别打了，别打了！我就知道你对我有感情。<笑>打死他！薛姑娘，呃，兄弟们舍不得你，打着饭。呃、嗯，没事，大家放心啊，我会回来的。<笑>难道你没看出来，薛姑娘是不想打死我来争取走的吗？啊，当不了夹带夫子，可以当俺们大姐大呀。<笑>是啊，哎，兄弟们。以后薛姑娘就是俺们的大姐了，嗯，英雄就是俺们的大姐夫了。大姐，大姐夫，大姐，大姐夫，大姐，大姐夫。大爷，啊，这就走了，俺们怎么办呢？嗯，我们走了以后，你们千万不能再劫道了，记得我教你们的，就地取材，呃，搞搞农家乐什么的。过来一下。虽说大哥长得比较好看，但是看着通缉令上的赏金，便知道并非良人。事后若有什么事儿，都托人把这个送过来，我们一定会全力相助的。不要废话了，走吧。嗯、慢点啊，慢点啊，大姐大、啊，慢点啊，英雄。回家安全了，拜拜，拜拜，一路顺风吧。哎，回长安，你有什么打算？谁说要回长安？我们要去北凉。北凉？在边疆。边疆？一天就战火纷飞的，还不如嘴牙寨夫人呢。你当真想做亚寨夫人？不也挺好。好，去做亚寨夫人前，先把解药给我。完了，麦丽素早就吃光了。我早就发现我没中毒了。啊？那你还要带着我但是你一起，不是因为这个，那是为什么呀？又打我，你们路上带着我，我可以帮你们赶赶马车，可以给你们打打下手，就当带了个小弟还不行吗？你什么时候上来的？我呀，我这不是知道你们要走吗？昨天晚上就藏进来了，恨给我藏的。不过薛姑娘，我这次之所以如此冒险。不仅仅是因为要逃出这个土匪窝，更是因为吃了薛姑娘你做的菜品之后，我再吃别人做的东西都味同嚼蜡。所以为了这口绝味，我愿意跟你们出发去北凉。<笑>嗯，我看你家好像也挺有钱的样子，就为了口吃的，至于吗？非也非也，格局小了。我自幼的目标就是读遍全天下所有记载美食的书籍，然后将上面所有的美食都吃个遍。我这次之所以被抓，也是去江南吃美食的路上。因为我这个难演的魅力被设计陷害，但是阴差阳错的吃到了薛姑娘做的美食
，那简直是非同凡响，比书上记载的还要令人惊叹。所以，为了这口绝命，让我做什么都是值得的。薛姑娘，薛姑娘。到了。嗯。你还在被通缉？这么嚣张，不会出问题吧？这儿天高皇帝远，素来是逃犯聚集地，就算认出来，也不会有人多管闲事的。哇，你果然很有经验。那我们为什么还要带着斗笠啊？这样岂不是更显眼？周宇。啊？喂。走走走，没钱就扯了啊！你没钱？啊？我以为你有。我哪来的钱啊？早知道问土匪们要点盘缠。我有哎呀！哎，来了这么久，第一次下饭店，这果然跟电视剧里面演的一模一样。你可真能吃！哎，林学兄，你怎么不吃呀？要不我再给你叫点？不必。啊？你怎么会在这里？虽然你们狠心抛弃了我。但是我在回去的路上，我就拦截了一个商队，跟着他们回到了长安。然后我就立刻飞鸽传书，让人把我家在这里的酒楼重新装修、改头换面。然后我就骑着我们家的汉显宝马一路狂奔，快马加鞭，日夜兼程，不到昨日便到了。哎，这些菜啊都好吃，你再给我重新上一份，我正好偷个师，给你偷师。哎呀，偷师就不必了，这个酒楼是你的，<笑>我的。我不是跟你说了吗？我要送你一栋酒楼。你家在这儿还有产业？严玄兄可能有所不知呀，有人的地方就有我孟家的产业啊。我们孟家长安首富的名号可不是白来的呀。你是长安首富？啊、可现在不就是王？哦，怎么又收音了？薛姑娘，严、啊、玄兄，你们看我这么有诚意的份上呢，就让我混吃混喝吧。请放心，所有的费用我帮。从未发现孟城泽竟然如此顺眼，还有你，你竟然会答应留下来，我还以为你会拒绝这个世界上所有的善意与帮助。难道你不想开酒楼吗？想啊，你，你是因为我才留下来的，还是只是没有落脚的地方，所以才？你想的太多了，我就住在隔壁，有事悄悄叫我。这什么剧情啊？深夜爱情双丰收。看什么？我看看，不是你都当上掌柜的了，还亲自下厨啊？当然了。啊。我要凭借我自己的实力，把这个酒楼给做大做强，到时候开成全国连锁。你这个投资人，说不定还能大赚一笔。哎呀，我现在呢，对金钱已经没什么欲望。我家已经是长安首富了，要那么多钱干嘛？对不对？还不如呀，来几盘珍馐。哎哎哎！我看看你，你出去吧。啊？我要做菜了。我帮你啊。油烟对皮肤特别不好。那那我走。<笑>我做你啊。<笑>凭我薛小冉对美食的见解，在这不混的
步步高升，生龙活虎，虎虎生风。媚的很，果然新订好做出来的东西会更好吃。怎么样？怎么样？看着还行。什么叫看着还行啊？尝尝，尝尝。嗯。太好吃了！不枉我一路颠簸来到北凉，就凭这一口，嗯，值了。既然如此。别忘了填一下这个调查单啊！有薛小冉的精神主，在这儿不混的风生水起。嗯、干啥呀？停了再走。他们都填了，配合度这么高。哇，看来对我的菜品还挺满意的吧？当然。你这个叫《情人眼里出西施》。西施，我从未见过。突然发现你的眼睛真好看。怎么说？因为里面有我。<笑>是你。上菜，哎，来了。别还给别人做，自己要吃。来，尝一口。嗯、你帮我看着锅，我去看看。叫你们出来出来，这么难吃还敢开店？两位客官，这人人口味不同，你们要是觉得不好吃，你不来就是。大哥，瞧不起咱们？哎、<笑>我们缺钱吗？哎呀，这可真无聊，跟长安根本比不了。嗯、哎哎，这个时候把王五连轩叫出来，应该会出人命。谁胆子好大？谁呀？怎么着？长安来的呀？那不知道。那银子砸人这事儿，专说孟承泽啊！啊，孟大少，孟大少，你你怎么也来这种穷乡僻壤了？怎么了啊？不是，在长安我都没听说过你，没听说啊！又又，哎，孟大少，自己人自己人，我们是跟孟上师一起来的。对对对，咱们商贾不就指望跟着孟上师扬眉吐气吗？自己人自己人，谁跟自己人？滚滚！闭嘴！闭嘴！快进！我开始以为吧，你什么都不会。没想到你的特长是特有钱。哎呀，我这只不过是做了我平时经常做的事情。这以后啊，你的厨艺加上我的财力，咱们就是双剑合璧。合璧。孙小姐。刚开业的时候生意挺好的，怎么一个月就没人了呢？难道我刚开张就要倒闭了？到底是哪出了问题啊？难道真像那两个纨绔说的，我做菜很难吃？是口味不同的缘故，这儿的人更喜欢大口吃肉，大口喝酒。你做的菜品更适合长安那种地方。
。可是美食是共通的呀，只要东西好吃，就一定会有人喜欢。而且，调查表里显示，大家都很满意啊。可能跟天气气候也有关。你也知道，气候影响饮食吗？哎，没想到啊，你脑子这么灵光。你是什么时候发现的？我早就发现了。那你还不告诉我，陪着我，忙前忙后的。你兴头正高，我何必扫兴？且事情不做，即便知道会失败，日后也定会心生遗憾。不如花一些时间，能让日后没有遗憾。值得。连师兄，干嘛呢？啊，连师兄，你看，我今日去外面溜达，又看到了一个不错的宝剑，我当时就给你买下来了，觉得特别配你。要不你现在就……哎，哎，他手里这个不是你前任才买的吗？哎呀，哪个男人会嫌自己的剑多呢？收着。白静，给我三步远。咱俩都这么熟了，要不就两步吧？两步吧。哎呀，你把它放下，我特意给你买的，拿着。他不会是？乖乖长大呀！你有没有觉得孟承泽最近有些奇怪？我倒是觉得你最近挺对劲的。我？有吗？有。你以前只对我说不要废话，现在都跟他说。嗯、因为我觉得你说的。都不是废话。我的辣椒苗。怎么着啊？那天丢脸还没丢够？行，今天接着收拾你们。是我找你。弟弟，哎呀，别动手啊！若是无事，在长安待着不好吗？何必丢人丢到北凉来？我我我比你先来的。那个，你要是想回去，不想见我，你自己先回去吧，回宫里待着。我不比弟弟，是家中嫡子，家中的家产可以肆意挥霍，自然要自谋出路。孟尚时能不辱仕途，现在深得孙公公和皇上器重，前途大好啊！对对对。连带着我们这些跟着上时的，都觉得自己前途大好。这我至多是败了些银钱，但是你呢，孟成化，你就为了个芝麻大小的官，你把家里酒楼的厨子你都送进皇宫了吧？我也不知道到底谁才是败家。再小的官职，不也是仕途吗？不也比商贾之家拿得上台面吗？拿得上台面？哼，你自意从民间强征厨子，我问你，有一个活着走出皇宫的吗？你明明知道新帝号砍杀厨子，你还这样，你是为了什么？踩着别人向上爬吗？而且你还爬不高。若是不想回长安，你可以永远待在这里。宫中来的狗，滚回宫中叫，别来这儿撒野。这个没有辣椒的世界，真的好痛苦。我的辣椒到底什么时候能长出来啊？我今日啊去溜达，又看到一个不错的宝剑，我当时就给你买下来了，觉得特别配你。我一个现代独立女性会输给他？哼，爱情要靠自己，加油！
有事吗？呃，没事。啊、呃，那个连寻兄，今日多谢。不要废话，我只是瞧宫中的人都不顺眼罢了。情场失意，商场也失意。果然，我把男人和生意都想得太简单了。敲错门了吧？孟成则在隔壁的隔壁的隔壁。一个人喝闷酒？对，纪念我死去的爱情。死去的爱情。你不是在孟承泽那儿吗？上我这儿来干嘛？你当真不觉得孟承泽有些奇怪吗？怪。确实挺怪，我开始还以为，还以为他是对我图谋不轨，没想到啊，没想到啊，我不要废话，王府连雪，我告诉你。我可是穿越过来的未来人，我活在几百年，甚至几千年以后。你现在要是不好好珍惜我，说不定，说不定哪天我就穿回去了。我们那儿什么都有，让金，还有林氏帅哥，醉了，什么都有。别丢下我！放心，我不会走。嗯、什么上身下身？那晚上来我将军府干什么？嗯哎呀，随雨大将军，我们孟尚师在你们这儿遇到危险，那是差点丧命啊！就是，北凉当然比不得长安，我求你们这些人没事就别来闲溜达，瞧见就眼烦。随大将军，打扰，到了两日才来拜访，还望将军海涵。你们这些人就是满嘴套话，浪费时间，有什么事快说吧。随将军，皇上派我来，除了让我找些能人进宫外，还特意让我来看看你。但今日，我却在您的地盘上看见了一个应该死了的人。找死人应该去乱葬岗，你来我将军府做什么？随将军，若这人真死了，皇上也就安心了。不如随将军好好的查一查，看看这人是死是活。这古代的酒还挺上头，果然喝酒误事。黄甫林雪，你是喜欢我的，对吧？是。你昨晚说要回去，我可是穿越过来的未来人
我活到几百年，甚至几千年以后，你现在要是不好好珍惜我，说不定，说不定哪天我就穿回去了。按照剧情发展，我迟早要穿越回去的。不管未来在哪儿，眼下你在我身边，可好？薛姑娘，是我，开门。哎、打扰了，那个，你就当我是在梦游，我没来过。这东西铁匠一大早就送来，说是你订的。没错，这个就是我力挽狂澜拯救九楼的法宝。你要做法？来回这个。这就是串串香。去帮我抬些水来呀，小宝贝，快快长大，没有你我食不下咽。林志兄，我帮你吧。你离我远点就算是帮我啊？不是，我怕你累着。<笑>这可是我好不容易才长出来的辣椒啊！薛小冉秘制底料包，有了它，肯定能够惊艳北凉。倒水！哇，这就是这个串串香的特色啊！<笑>怎么漏水了？哎，别倒了，别倒！我的底料包。古代工匠技术也太差了！哇，这是你做的？我特意给你改造一下，应该是你想要的。我在底下又加层铜板，这样方便烟囱在生火的时候火能更旺。我还在顶上加了个帐篷，这样可以防御防沙。没想到啊，你还有这一招！太棒了！你这是谁？殿下，您果然还活着。咱们要不要将消息递出去？这是随意的地盘，什么消息能递出去？眼下当务之急是要找个护身符离开这儿。哎，我都不稀得吃。这个可不是什么白水煮肉。啊？那个，那我尝尝尝。<笑>嗯。又麻又辣，还有些烫。这这看着就是普通的主菜，但是味道却如此刺激。啊，就是这种奇妙的感觉。每次薛姑娘做的菜，都有一种让人难以忘怀的味道，这吃起来
，啊，就是让人受不了，但是不吃却让人浑身难受上瘾。啊，你只是吃到了辣椒，别说的，好像是我给你下了毒似的。辣椒？我的思路呢？以前是食客找到我，现在调过来，我们用摊位主动找到客人，反客为主，这就是我的商业思路。说得好，人就是要懂得变通嘛，对吧？当然，你看，这可是我独家秘制的火锅底料，加上物美价廉的串肠，这不就是房价？皇上，<笑>大爷，来个串，挺香的呀。哎，太太，串串香，特别香，好吃。哎，小哥哥，来一串吧，特别香。哎，全全快快来，先吃一的串串香。来，看上去不错，怎么卖呀、啊？呃，一文钱一串，五文钱七串。这个，这个，还有那个，给我凑够五文钱的。好好，好，我帮你。这这这这个也好吃，送你一串。你要多少钱？一文钱一串，好吃的来，一文钱一串，五文钱七串。啊，好好好，一文钱一串，五文钱七串，荤的也是，素的也是，都是。来，自己拿，自己拿。都安排妥当了吗？嗯，是殿下。哎，殿下，咱什么时候回上海啊？再等一等。再等等，殿下，您不能为了男女私情耽误钥匙啊。钥匙，没错，殿下，您想想，您生来就是社稷之主，如今呢，朝纲不振，鬼帝暴虐，民不聊生，都等着您充当大宝呢。您真的不能因为儿女私情而置天下百姓于不顾啊！怎么就下雨了呢？哎，小姐姐，看看串啊，不用。<笑>哎呀，我给你赢了，我算食客。哎呀，再说这个辣的，让我欲罢不能，辣的更好。喂，这里不许占地。原来古代有城管啊！<笑>就这样，你说吧，多少钱我立刻买下来。哎，呃，大哥，我们是新来的，不知道这儿的规矩，我们现在就走啊。等一走，你卖的东西有毒，走，等我去衙门吧。我不可能下毒啊，我们都吃过的，啊，肯定有误会。误会？你看看老头都成啥样了！老兄弟，老兄弟，来我这边呢，看看。没事吧？没事吧？啊！还有那个，我一直流汗，我是不是要死了？抓！哎，等等等等，那肯定是辣椒，辣的。过一会儿就没事儿了。对，过一会儿，过一会儿人死了，你跑了那怎么办？等等，就想跑。等等等等我。嗯，你知道我是谁吗？啊？孟承泽，后面听好了，知道我爹是谁吗？啊，那个做梦啊！整个北凉好像都没听过有姓孟的唐人，好像是没有啊。等等，不不不不不不，那么快点，我有没有？这个拿着，给他们补身子。你给我走！啊，我的串串，我的串串，串串，串串。黄甫林轩，黄甫林轩，他肯定是被官兵给抓走了。他可是通缉犯，都怪我搞什么串串香啊！没没事的，连轩兄他武功那么高强，他肯定不会有事的。小蕊，怎么样？怎么样？怎么样？你放心吧，我突然打听了。说呀，不是说呀，太累了我。谁叫徐小冉啊？我我是。我们酒楼涉嫌投毒，即刻起，我们要查封这里。我们酒楼用的可都是良心食材。对啊。少废话，封。是。哎，别别别！他们只是辣椒过敏了，他们现在肯定都跑了。那些人不是中毒。喂喂喂，停！我的餐车被你们扣了，现在又来砸我的酒楼，凭什么？凭我们是官家。啊！哎。
刚刚是这个主碰了他，那就留下吧。我们我们可是官府的人。啊！将军府的令牌，以后这里归随将军管。快滚！欠，掌柜的，你醒醒啊！掌柜的饶命，掌柜的饶命！滚！我可以滚了吗？你去哪儿了？你怎么才来呀？从今以后，我都不会再来玩。来帮他。是。这就是孟少酒楼里那个厨子做的菜。顾生福，怎么了？你说，我是不是真的不适合做饭？你做的很好。那是因为你没见识过，吃的少。所以才觉得我做的好。他们可能只是想养家糊口，你是真的热爱做饭。放心，从今以后，我不会再让人伤到你。嗯。你俩从下午聊到晚上了，是不是太夸张了？就不能来帮我收拾收拾吗？把这给砸了。行，我自己收拾。对了，你怎么会有将军府的令牌？我一个老朋友的，他这几天怎么总是神神秘秘的？哎呀，不想干活，根本也没人来呀，这一天天的。哎，不收拾了，徐姑娘，我看这儿的人欣赏不了你的美食。咱们呢，跟这是八字不合。这样，你同连玄兄跟我一同回长安吧。那两个不就是那天来找事儿的人吗？中间那个女人，感觉像是来帮他们撑腰的。听闻我带来的两个朋友，那日给掌柜的添麻烦了。今日我抽出空来，专程来赔个不是。你们也就不用跟我回去了。什么时候求得原谅，什么时候再来见我。我们的人就是喝醉了。对对对,对，您是孟少朋友，我们也是跟着孟少师的。哎呀，算是。不用了，不用了，不用了。那个人人口味不同，说不定只是我做的东西，他们吃不惯。吃不惯，他们吃不惯。他们没什么见识，连咸蛋都尝不出来，更别说好坏了。还劳烦掌柜的把你们店里的好菜都拿上。那个，我们不营业了。对，不营业了。行，你们想吃什么？我要你们店里所有招牌菜。你一位还是三位啊？你们吃不了那么多菜啊。两位。那个，我我吃饱了。我我我我又饿了。饿了，快去吧，上菜。这些菜也没什么稀奇的，我们姐弟二人也许久没有一起吃过饭了。掌柜的，你可不要藏拙呀。姐弟，我之后再和你说。嗯，是这样的，这些啊都是我们这儿的招牌菜，哎，要不先尝尝吧，我觉得都挺好吃的。这种菜色便觉得好，也太没出息。我我喜欢要你管，我就知道不是来道歉。这次是我误会了你们。你要干嘛？你们的菜，狗都不吃。废话，狗怎么可能吃辣椒啊
哼，我说你们啊，真是人以群分，物以类聚。你要这么喜欢爱找茬，这么闲，为何去卖盐呢？抱歉，我对吃的很挑剔，实在是你的厨艺拿不上台面。啊，这些菜你尝都没尝过呢。这种东西，看都觉得碍眼。有动筷子的必要吗？好啊，那就请你以后不要浪费时间、浪费金钱、浪费粮食了。走的时候记得把账结了，弟弟，我还以为你找了个多厉害的厨子，那日还与我吹嘘说同我不相上下。我娘说的没错，废物是天生的，你们才是人以类聚。没想到你也是厨子呀，就你这样糟蹋粮食，你能做出什么好吃的饭菜来？说不定啊，连菜都炒不熟呢。我们可以比一比。好啊，比试就要有输赢，你拿什么输给我？我输了就把这个酒馆给你，你要是输了，有什么可以给我的呢？我把我的上市之位让给你。竟然还是个御厨！我要你的上市之位干什么？你你说你要什么？还是算了吧，他虽然这么怎么样，但是厨师的确没错。他说了，如果你输了，就让你跪地上磕三个响头。我说的是算了算了，真真的小心眼啊！啊，对对对对，他还补充了一下。他要你边跪边磕边喊，就这样被你征服。好，我给你三日时间做准备。不是那个，啊、你捡什么来偷？咱俩麻烦大了。嗯。哎呀，别看了，我都不知道做什么呢。我想明白了，昨天来闹事的，还有那天来砸场子的，肯定都是他派来的，太可怕了。所以现在这里非常危险，赶紧收拾东西，我带你跑路。我们不是姐弟吗？我俩除了是一个爹生的，一起生活过十几年之外，根本就不熟。你还不了解他，他这个人什么事情都干得出来的。他一直都这样，跟人比试，把赢完比赛，羞辱一番，获得满足，再把人送进皇宫。送进皇宫？哦，那不是奖励吗？就，那是因为这么多年了，从来没有人在厨艺上赢过他。简单啊，我赢了他不就行了？你厨艺是非常厉害，但是你想啊。我朝厉的，商贾之人身份就卑微，他却能凭借他的厨艺得到新帝的赏识。最关键的是，入宫不过一载，王新帝到四处物色新进宫的厨子，不下百人呢、啊。但是新帝什么人呢、啊？性情残暴，对美食还十分挑剔。那些新进宫的厨子，多数都被处死了，他却安然无恙，这说明什么呀？他的厨艺得多厉害啊！那，那我也不一定会输啊！哎呀，那你不一定能赢。别说了，赶紧收拾东西，我们现在就走，马上。那也得试一下吧，不试你怎么知道？哎、别试了。呃，哎，连兄兄，要不一起走吧？哎，你们俩，我先去收拾行囊。孟承泽说的没错，这儿很危险，你跟他走吧。那，那你呢？我不能陪你走。你为什么让我走啊？我就不能凭借我的厨艺堂堂正正赢得比赛，赢回我的尊严啊！万一输了呢？别人觉得我不行，你也觉得我不行。对，好，都觉得我不行是吧？在现代，我妈觉得我不行；到了这儿，她觉得我不行，就连你也觉得我不行。对，我就是不行，所以才没有人来吃我做的饭，所以我才被人骂成狗。你不要为我为的事情伸出险境，什么意思啊？你让我来我就得来，你让我走我就得走。可以，一起走。我有事情要办。你到底有什么事情瞒着我？你每天晚上都要出去，时不时就失踪。你到底是谁啊？秘密之所以是秘密。就是因为不可告人，且每个知道的人都要承受折磨，所以我不愿让你知道。冯深，为了你，为了我，我连你是谁都不知道，我凭什么相信你？你只需知道，我会永远保护你，且你我有契约在身。不要废话，不要废话。
契约是吧？从此以后，不再有契约了，你也不用来找我了。我不想跟一个陌生人在一起。你从来就没有在乎过我的感受。哎，我让你跟我走，你还非得留在，我就不明白了。我们家在整个中原地区都有属于自己的产业，他要是真找你，随便在我们家哪个产业留个言，马上就能找到咱们，咱们惹不起还躲不起了。你怕你姐，我可不怕。要走你自己走，还有，不许再提那个名字。装牌啊！哦，好嘞。哎，小冉啊，你听我说，林轩兄他是因为咳咳那个男人啊，因为信任我才把你交给我，让我把你带走的。再说了，我要是自己走了，我也放心不下你啊。嗯，果然心情不好，连厨艺都变差。他都已经三天没消息了，不过真的不理我了吗？拿不上台面的东西，没错，和我一样。三日到了，你准备好了吗？没有，但我是不会认输的。来吧，我们找几个人，一瓶高兴。光凭公证，正合我意。请。面前班门弄斧，生活。打好基础才是最重要的。沈小然，不要胡思乱想。你这道菜，米酒的清香和汤汁的醇香融合，鱼肉鲜香嫩滑，口感细腻，回味无穷。不知是怎么做的。我这道菜啊，叫火焰醉鱼，先将鱼放入锅中，再盖上锅盖，浇上高度米酒，在锅盖上燃烧，这样便能获得上、中、下三层明火，能产生大量的蒸汽，将锅内的食材迅速蒸熟。这样呢，既能保证鱼肉的鲜味，也能夹杂淡淡的酒香。妙，那你觉得今天谁输谁赢？刚刚尝了一下他做的乳酪鱼，看着就是平平无奇，但和之前在现在吃过的完全不同。原来这便是记载的：沸汤涌涌，清雅味美，别有情趣。不愧是御厨，听天由命。上食肯定能赢，必然的。是啊。谢谢支持，选你了。都选你了，这怎么可能？选你了，选你了，没选你。我，我赢了，<笑>我赢了，<笑>我赢了。薛姑娘，果然藏拙了。<笑>你们俩是亲姐弟嘛，不用在意，真的不用计较的。只要你我走遍大江南北，就是为了找到一个真正能做好菜的厨子。磕头服软，算不了什么。什么意思啊？
，住口！就这样被你征服？哎呀，快起来，快起来，快起来！那便请薛姑娘随我回长安，进宫面圣母。哎，不用了，不用，道歉呢就已经够了。嗯，我不要你的上士之位，这可由不得你了。来找找我啊！我该不会是找错地方了吧？开门！黄甫连轩，黄甫连轩，黄甫连轩，听到我，我叫黄甫连轩，连轩兄，小人被抓了，放他进来。九楼马车就坏了，好像哪个京城来的把人带走了。薛姑娘见你没回来，她迟迟就是不肯动身，我说什么她都不听，正中了那个蛇蝎女人的圈套了。她她她就是想把薛姑娘送进皇宫里，但这宫里实在太可怕了。进了宫的厨子不是被砍了头，那就是被砍了胳膊的。那这薛姑娘的安危……老陈，你不是已经算计好了吗？啊，我算计？什么呀？小冉在你酒楼找厨。是你给你张姐说的吧？凶我，我，我，虽身为一介商贾之子，可我见过你不少次的，只不过你身份高贵，自然不记得我。其实我从见到你的第一眼开始，我便认出你了。从那之后，我一直跟着你们，也是为了你。他选新地是他的路，我选你，是我的路。孟尚是为了改变家中地位，跟随皇室。你要什么？不会也仅仅是一官半职吧？我要的是万人之上。就因如此，就让小人置身险地。
且每个知道的人，都要承受折磨。所以我会永远保护你，且你我有契约在身。契约是吧？没有了，从此以后不再有契约了，你也不用来找我了。去长安，接他回来。支持你做你喜欢的事情，<笑>真的吗？真的，哎呀，太好吃了！吃，给我留着。加点辣椒更好吃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯